ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിൾ ഇ മെഡിസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അതുപോലെ ആർ ആർ ബി ജെ ഇ എന്നീ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെസൺ ഇമ്പോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് സെമി കണ്ടക്ടോ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ മോളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഫ് എ പ്രോസർ ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നീ ബ്ലോഗിലാണുള്ളത് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ഇത് ട്രിപ്പിൾ ഇ മേഡിയസിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് നോട്ട്സ് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് സന്ദർശിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തെർമയോണിക് എമിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുമ്പോൾ അയോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് തെർമയോണിക് എമിഷൻ അതിൻ്റെ അതാണ് വാക്വം ട്യൂബ്സിൻ്റെ ബേസിസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ വാക്വം ട്യൂബ് അതാണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ വാക്വം ട്യൂബ് ആണ് ഡയോഡ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി ഏതാണ് ദ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എ സി ടു ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഡി സി എ സിനെ ഡി സി ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് റെക്ടിഫയർ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് റെക്ടിഫയർ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡി സി എനർജിനെ എ സി എനർജി ആക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഡി സി എ സി ആക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ എന്നും പറയാം അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഓസിലേറ്റർ ഇലക്ട്രോണിക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ സി വേവ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓസിലേറ്റർ അപ്പൊ പല പല ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള എ സി വേവുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം ഡി സി ഡി സി സപ്ലൈ അതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓസിലേറ്റർ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് വിച്ച് മേക്സ് ദ കറണ്ട് ടു പാസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തെർമയോണിക് വാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി എന്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ്ഡ് ആയി ഇനി ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ മിറാക്കൾ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണ് മിറാക്കൾ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇനി ട്രയോഡ് ട്രയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ലീ ഡേ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ എലമെൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സോളാർ സെൽ സിലിക്കൺ ആണ് സോളാർ സെല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം materials whose conductivity lies between conductors and insulators conductors in edakkum adu pole insulators in edakkum conductivity varunadana semiconductors nu parayunnathu conductors nu vachal endana nannayittu electrons ne kadathi vidunna alle nannayittu current pass cheyina materials aanu conductors current current ne ottum kadathi vidathadana end insulators semiconductors nu vachal conductivity idinu rendinum edakkana examples edakkana germanium silicon ഇനി ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറെ നമുക്ക് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അതുപോലെ ഇൻട്രൻസിക്കിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഡോപ്പിംഗ് നടത്താം ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് കൺട്രോ
ഇനി എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും പി ടൈപ്പിനകത്താണെങ്കിൽ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഹാവ് ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരാം ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാം ഡോപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ട്രൈ വാലൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ബോറോൺ ഗാലിയം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ബോറോൺ ഗാലിയം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ട്രൈ വാലൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോറോണിൻ്റെയും ഗാലിയത്തിൻ്റെയൊക്കെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഇവിടെ ആൻറ്റിമണി ആസനിക് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് പെൻറ്റാ വാലൻ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് അതായത് അതിൻ്റെയൊക്കെ വാലൻസിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സിലിക്കണുമായിട്ടാണ് ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സിലിക്കൻ്റെ വാലൻസിൽ ശരിക്കും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ളത് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ വാലൻറ്റോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രൈ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻസിനും സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം എന്നാണ് എട്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലിക്കണിലേക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം സിലിക്കണിലേക്ക് ബോറോൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ സിലിക്കണിന് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ബോറോണിന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊവാലൻറ്റ് ബോണ്ടുകൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തന്നെ രണ്ടു പേരും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കും എട്ടെണ്ണം കിട്ടാത്ത കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോറോൺ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബോറോണിന് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ സിലിക്കണിന് നാല് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാലും മൂന്നും ഏഴേ ആകുന്നുള്ളൂ സോ ദർ ഈസ് ആൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഹോൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തായി മാറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറായി മാറും ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് എ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റിമണി ആസനിക്ക് പെൻറ്റാ വാലൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാലൻസിയിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഇനി സിവി സിലിക്കണുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിക്കണ് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഒൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ എട്ടെണ്ണം നമുക്ക് ആ മതി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിക്കാൻ ബാക്കി ഒരെണ്ണം വെറുതെ ഇരിക്കും അല്ലേ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിരിക്കും സോ ദർ ഈസ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അവൈലബിൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് സോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സെമി കണ്ടക്ടറിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് വഴി ഇനി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സോളാർ സെല്ലിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ അതുപോലെ ഡയോഡ്സിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ സർക്യൂട്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ഹാസ് എ സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് അലോസ് ദ കറണ്ട് ടു ഫ്ലോ ഇൻ ഓൺലി വൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡയോഡ് ഡയോഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ഇതിലിപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡയോഡ് വരച്ച് കാണിച്ചതിനെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒക്കെ നേരത്തെയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെക്ടിഫയോ അത് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അത് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സെനർ ഡയോഡ് എന്തായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെനർ ഡയോഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ അത് വേണം അടുത്തത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ
അടുത്തത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഡയോഡ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിപ്പ് അതാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ചിപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മേനിയം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജാ കിൽബി ജാ കിൽബി ആണത് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ഐ സി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത് ജർമ്മേനിയം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ജാക്ക് കിൽബി അത് ജർമ്മേനിയം കൊണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഐ സി ചിപ്പ് യൂസിങ് സിലിക്കൺ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് റോബർട്ട് നോയിസ് ആണ് റോബർട്ട് നോയിസ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പറയാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ഗെയ്റ്റ്സ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺലി ഓൺ ടു വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഗേറ്റ് ലോജ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നിവയാണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ ലോജ് ഗേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കും നാൻഡ് നോറ് അതിനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ വോൾട്ടേജ് സോറി യൂണിവേഴ്സൽ ലോജ് ഗേറ്റുകൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ നാൻഡ് നോറ് യൂസ് ചെയ്ത് നാൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൻ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓർ ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നോട്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ നോറ് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സർക്യൂട്ട് ലോജിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നുകിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ആ രണ്ട് ലെവലുകളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യം മുതൽ കാണാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാം അതോ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടവർ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജ